சிருஷ்டிகரை ஏன் நினை நினை அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல கேட்கிறார்கள் என்றால் எந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில நம்ம ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் க்ளோஷர் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு வேலையை முடிச்சுட்டு இன்னொரு வேலைக்கு போவது நல்லபடியா முடிச்சுட்டு போகணும் அதாவது நல்லபடியாய் முடிந்தும் சில சமயம் நாம் வந்து நிறைய இடங்களிலே அவமானப்படுத்தப்படுகிறோம் நிந்திக்கப்படுகிறோம் அப்போ நமக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு என்னடா அது இப்படி எல்லாம் செய்யறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஆனா நன்றாக கவனிங்கள் எல்லா அதாவது நம்ம வந்து நன்மை செய்தாலும் அதாவது யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாய் நாம் நன்மை செய்தாலும் நாம் தீமை செய்தாலும் தீமையினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நன்மையினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் தேவன் அதை நியாயத்தில் கொண்டு வருவார் தெரியும் எல்லாம் வெளியில தெரிய வரும் அதுதான் வந்து இந்த வசனங்கள் சொல்ல சொல்லிக்கிறது அதாவது ஏன்னா நம்ம எப்பொழுதும் அவரை நினைக்க வேண்டும் ஏன் அவர் நம்மை நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் அவர் பார்வையில் எழுது கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் அவருடைய புத்தகத்திலே எழுதப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து அது மறக்கப்படுவதில்லை நன்மையானாலும் சரி தீமையானாலும் சரி அதனாலதான் தீமை செய்யக்கூடாது நன்மை செய்யணும் ஏன்னா என்னாலும் அவர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் நம்முடைய நினைவுகள் நம்முடைய சிந்தைகள் நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் எங்களை மிகவும் அன்பாய் நேசிக்கும் நீங்கள் நல்ல ஆண்டுகளை இந்த நாளுக்கு அமை துதிக்கும் இந்த இறக்கங்கள் எங்களோடு கூட இருந்ததற்கான நன்றி நீர் எங்களோடு பேசும் உடைய வார்த்தைகள் எங்களோடு பேசட்டு சுவாமி ஆசீர்வதிங்க 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 இயேசுவிய நாமத்தில் கேட்க நல்ல பிதாமல் நாம் பிரசங்கின் புத்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் யாராவது ஒருவர் வாசிக்கலாம் நீ உன் வாலிப பிரயாயத்திலே உன் சிருஷ்டிகளை நினை தீங்கு நாட்கள் வராததற்கு முன்னும் எனக்கு பிரியமானவைகள் அல்ல என்று நீ சொல்லும் வருஷங்கள் செய்யாததற்கு முன்னும் சூரியனும் வெளிச்சமும் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் அந்தகாரப்படாததற்கு முன்னும் மழைக்கு பின் மேகங்கள் திரும்ப திரும்ப வராததற்கு முன்னும் வீட்டு காவலாளிகள் தள்ளாடி பலசாலிகள் கூனி போய் எந்திரம் அரைக்கிறவர்கள் கொஞ்சமானதினால் ஓய்ந்து பலகனி வழியாய் பார்க்கிறவர்கள் இருண்டு போகிறதற்கு முன்னும் எந்திர சத்தம் தாழ்ந்ததினால் தெருவாசலின் கதவுகள் அடைப்பட்டு குருவியின் சத்தத்துக்கும் எழுந்திருக்க வேண்டியதாகி கீத வாத்திய கன்னிகளெல்லாம் அடங்கி போகாததற்கு முன்னும் மேட்டுக்காக அச்சம் உண்டாகி வழியிலே பயங்கள் தோன்றி வாதுமை மரம் பூ பூத்து வெட்டுக்கிளியும் பாரமாகி பசி தீபனமும் அற்று போகாததற்கு முன்னும் மனுஷன் தன் நித்திய வீட்டுக்கு போகிறதுனாலே துக்கம் கொண்டாடுகிறவர்கள் வீதியிலே திரியாததற்கு முன்னும் வெள்ளி கயிறு கட்டுவிட்டு பொற்கிண்ணி நசுங்கி ஊற்றின் அருகே சால் உடைந்து துறவண்டையில் உருளை நொறுங்கி இவ்விதமாய் மண்ணானது தன் தான் முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கு மறுபடியும் போகாததற்கு முன்னும் அவரை உன் வாலிப பிரயாயத்திலே நினை மாயை மாயை எல்லா மாயை என்று பிரசங்கி சொல்லுகிறான் மேலும் பிரசங்கி ஞானவானாயிருந்தபடியால் அவன் ஜனத்துக்கு அறிவை போதித்து கவனமாய் கேட்டு ஆராய்ந்து அநேகம் நீதிமொழிகளை சேர்த்து எழுதினான் இதமான வார்த்தைகளை கண்டுபிடிக்க பிரசங்கி வகை தேடினான் எழுதின வாக்கியங்கள் செவ்வையும் சத்தியமுமானவைகள் ஞானிகளின் வாக்கியங்கள் தாற்றுக்கோள்கள் போலவும் சங்க தலைவர்களால் அறையப்பட்ட ஆணிகள் போலவும் இருக்கிறது அவைகள் ஒரே மெய்ப்பனால் அளிக்கப்பட்டது என் மகனே இவைகளினாலே புத்தி அடைவாயாக அநேக புத்தகங்களை உண்டு பண்ணுகிறதற்கு முடிவில்லை அதிக படிப்பு உல உடலுக்கு இழைப்பு காரியத்தின் கடை தொகையை கேட்போமாக தேவனுக்கு பயந்து அவர் கற்பனைகளை கைகொள் எல்லா மனுஷர் மேலும் விழுந்த கடமை இதுவே ஒவ்வொரு கிரியையையும் 
அந்தரங்கமான ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நன்மையானாலும் தீமையானாலும் தேவன் நியாயத்திலே கொண்டு வருவார் என்பது இது இந்த எல்லாவற்றையும் வந்து நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்த இந்த பிலாசபிகள் தத்துவ அந்தமான இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு இந்த இந்த அதிகாரம் என்று சொல்லலாம் இந்த அதிகாரம் வந்து நிஜமாவே எல்லாரும் இதை யோசித்தார்கள் என்றால் இதை வாசித்து தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இதை பிரயோஜனப்படுத்தினார்கள் என்றால் இவ்வளவு தீமைகள் இந்த உலகத்திலே நிலவுவதில்லை இப்போ நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் கிட்டத்தட்ட இது வந்து இந்த வசனங்கள் எல்லாமே ஒரு மனிதனுடைய அவனுடைய பக்கல் தகர்ந்து போகும்போது அவனுடைய புத்தி குறைந்து போகும்போது அவனுடைய கண்கள் இருளடைந்த இதுதான் வந்து எல்லாமே ஓமையாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுல ஒரு மனிதன் ஆனா நீங்க இப்போ வந்து ஷெல்டர் இன் பிளேஸ் இருக்கிற நேரத்துல நீங்க வெளியில வந்து பாருங்க கிட்டத்தட்ட இந்த வசனங்கள் எல்லாம் ஒரு சமூகத்திற்கு நன்றாக பொருந்தும்படியாய் இருக்கிறது உலகமெங்கும் ஒரு மனிதனாய் ஆதாமின் சந்ததி ஒரு மனிதனாய் நம்ம பார்க்கும் போது இந்த உலகமெங்கும் அடங்கி ஒடுங்கி இருக்கிறது எல்லாம் ஒழிந்து போய்விட்டது இப்போ என்ன செய்ய வேண்டும் இப்போ என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் சிருஷ்டிகளை நினைக்க வேண்டும் இந்த நாட்கள் வருவதற்கு முன்பாக சிருஷ்டிகளை நாம் நினைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தனி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏன் ஏன்னா ஒரு மனிதனுக்கு வந்து ஆயுசு அதிகமாய் அவன் இருக்க இருக்க தேவனை அவன் தேடும்படியாய் தன்னுடைய இதயத்தை மனதை பழக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படி பழக்கி கொள்ளாமல் அவன் வளர்வான் என்றால் அவனுடைய அந்திம நாட்களிலே அவரை தேடுகிற அந்த தன்மையை அவன் இழந்து விடுவான் இதுதான் வந்து சாலமோனுடைய வாழ்க்கையில நடந்தது என்று பார்க்கிறோம் ஆனால் தாவிதுடைய வாழ்க்கையிலே அப்படி நடக்கவில்லை தாவிது வந்து அவன் சாகும் தருவாயில் இருக்கும் போதும் வேதத்துல போட்டிருக்கு அவனுக்கு அந்த இருந்த அந்த விசுவாசத்தை அது வெளிப்படுத்தி காட்டுகள் அவ்வளவு பயங்கரமான அந்த அரசியல் சூழ்நிலையில கூட கொன்று விடுவார்கள் சாலமோனையும் சாலமோனுடைய தாயார் பஸ்ஸை வாழ்வையும் சாலமோன் ஆதரிக்கிற எல்லாரையும் கொன்று விடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது என்று அவனுக்கு தெரியும் ராஜாவுக்கு தெரியும் அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் நாட்களிலே சில மணி நேரங்களிலே தான் இறந்து போக போகிறோம் என்றும் தெரியும் எல்லாம் அடங்கிவிட்டது என்றும் தெரியும் ஆனாலும் அவன் வாலிபத்திலே சிருஷ்டிகரை நினைத்து கொண்டிருந்ததினாலே வாலிபம் தொடரும் போது அவன் சிருஷ்டிகளை நினைத்து கொண்டே இருந்ததினாலே இந்த நாட்கள் வரும் முன்னே அவருடைய உதவி அவனுக்கு கிடைக்கும் அதனாலதான் வந்து அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா தாவியதுக்கு சாலமோனுக்கு விரோதமா இருக்கும் அவனுடைய மூணாவது பிள்ளை என்ன நினைச்சான்னா அப்பாவுக்கு வந்து பயங்கர வயதாகி விட்டாரு இன்றைக்கோ நாளைக்கோ என்று அவர் தத்தளித்துக் கொண்டு இருக்கிறார் இந்த மாதிரி நேரத்துல அவருக்கு விசுவாசம் குறைவாக இருக்கும் அவருக்கு தைரியம் குறைவாக இருக்கும் அவருக்கு ஸ்ட்ரென்த் குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தைரியமாக அவன் உயிரோடு இன்னும் சாகல உயிரோடு இருக்கும் போதே தன்னை ராஜாவாய் அறிவிக்கும்படியாய் அவன் ஆயுத்தங்களை செய்து அறிவித்து விட்டான் என்று கூட நம்ம பார்க்கும் அப்போ ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட காரியத்தை ஒரு முதிய வயதில் எல்லாம் இந்த இந்த வசனத்துல வருகிற எல்லாம் அவனுக்கு நிகழ்ந்து விட்டது கண் பார்வை போயிடுச்சு எல்லாமே போயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்துல அவன் தைரியமாய் அவனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த விசுவாசம் அவ்வளவு தைரியமாய் அவனுக்குள் பிரிய செய்வதை நம்ம பார்க்கிறோம் தைரியம் இதுதான் வந்து சிருஷ்டிகரை ஏன் நினை நினை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் என்றால் எந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில நம்ம ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் க்ளோஷர் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு வேலையை முடிச்சுட்டு இன்னொரு வேலைக்கு போவது நல்லபடியா முடிச்சுட்டு போகணும் அதாவது நல்லபடியாய் முடிந்தும் சில சமயம் நாம் வந்து நிறைய இடங்களிலே அவமானப்படுத்தப்படுகிறோம் நிந்திக்கப்படுகிறோம் 
அப்போ நமக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு என்னடா அது இப்படி எல்லாம் செய்யறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஆனா நன்றாக கவனியங்கள் எல்லாம் அதாவது நம்ம வந்து நன்மை செய்தாலும் அதாவது யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாய் நாம் நன்மை செய்தாலும் நாம் தீமை செய்தாலும் தீமையினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நன்மையினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் தேவன் அதை நியாயத்தில் கொண்டு வருவார் தெரியும் எல்லாம் வெளியில தெரிய வரும் அதுதான் வந்து இந்த வசனங்கள் சொல்ல சொல்லிக்கிறது அதாவது ஏன்னா நம்ம எப்பொழுதும் அவரை நினைக்க வேண்டும் ஏன் அவர் நம்மை நினைத்து கொண்டு இருக்கிறார் நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் அவர் பார்வையில் எழுது கொண்டு இருக்கிறார் நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் அவருடைய புத்தகத்திலே எழுதப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது தொடர்ந்து அது மறக்கப்படுவதில்லை நன்மையானாலும் சரி தீமையானாலும் சரி அதனாலதான் தீமை செய்யக்கூடாது நன்மை செய்யணும் ஏன்னா என்னாலும் அவர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் நம்முடைய நினைவுகள் நம்முடைய சிந்தைகள் நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அதனால ஜாக்கிரதை உள்ளவராய் இருக்க வேண்டும் இந்த ஜாக்கிரதை உள்ளவனாய் தாவி இருந்தான் ஆனாலும் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே சரிவுகள் இருந்தது அவன் பாவத்தில் விழுந்தான் பாவத்திற்காக தண்டனை அவனுக்கு இருந்தது ஆனால் ஒன்று அவன் உறுதியாய் அவன் என்ன நம்பினான் அவர் என் நீப்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் எப்பொழுதும் என்னை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் நான் நன்மை செய்தவைகள் தீமை செய்கள் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து சாலமோனுக்கு அந்த அரசாட்சியை கொடுக்கும் போது அவனுடைய வார்த்தைகளை கவனிங்கள் பின்னாடி இந்த பைபிள் சடி முடிந்த பிறகு நீங்க உட்கார்ந்ததை பாருங்க என்ன பாருங்கன்னா இதுவரைக்கும் என்னை காத்த தெய்வன் அப்படின்னு சொல்றேன் எல்லா கைகளுக்கும் என் விரோதிகளு கைகளுக்கெல்லாம் என்னை தப்பு செய்த தெய்வன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவன் விரோதங்கள் வரும்போது அவனுக்கு தெரிகிறது தேவன் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் இழிவு வரும்போது அவனுக்கு தெரிகிறது தேவன் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் ஒரு வாழ்வு வரும்போது தேவன் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் அதெல்லாம் தெரியுது அதனாலதான் வந்து வாழ்வும் மகிமையும் மேன்மையும் வரும்போது ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களா இருக்கிறோம் ஏன்னா தேவன் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் நம்ம எப்படி அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம் எப்படி நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம் மேன்மையிலே என்ன சொல்லுகிறோம் தாழ்மையிலே என்ன சொல்கிறோம் இதெல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் மற்றவங்க தானே அவங்களுடைய வாழ்க்கை தானே என்ன வேணா சொல்லலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தால் பின்னாடி வந்து நம்ம அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் அவரிடத்தில் அப்போ இந்த மாதிரி மோசமாயே என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து நான் கெடுத்து கொண்டே இருந்தேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க அப்ப எனக்குள்ள ஒரு கசப்பு என்னை குறித்து உருவாகி கொண்டே இருக்கும் கடவுள் முன்னாடி என்ன சொல்றது இந்த மாதிரி வாழ்க்கையை நான் கெடுத்து வைத்திருக்கிறேனே இதெல்லாம் பதில் சொல்லணுமே என்று சொல்லி கொஞ்ச நாட்களுக்காக சாலமுன் மாதிரி அவரை விட்டு பிரிந்து விலகி போக ஆரம்பித்து விடுகிறார் கடவுள் வந்து யாரையும் தள்ளுறது கிடையாது எங்கிட்ட வராதீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் வசனம் எதுவுமே இல்லை வேதத்துல போட்டிருக்க சாலமுன் அவரை விட்டு பின்வாங்கி போன போது திரும்ப திரும்ப அவர் அவனை நோக்கி போகிறார் அவரை அவனை திரும்பி போகிறார் அவன் அவன் திரும்புவான் என்று எச்சரிக்கிறார் தாயின் இடத்துலயும் அப்படிதான் அவர் போய் பேசுகிறார் யோனா இடத்துல பேசுகிறார் ஆனா சில பேர் அவர் பேசும் போது அவர் மறுபடியும் அவங்க ரீச் பண்ணும் போது தோமா மாதிரி என் ஆண்டவரே என் தேவனே எல்லாம் உமக்கு தெரியும் நான் பேசுனது உமக்கு தெரியும் சிந்திக்கிறது உமக்கு தெரியும் நான் என்ன கேள்விகள் கேட்கிறேன் என்று தெரியும் உமக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனாலதான் அவருக்கு முன்னாடி எல்லாம் தெரியும் எல்லாம் அவர் நியாயத்துல கொண்டு வருவார் என்ற அந்த உண்மை அவனுக்கு தெரிந்த உடனேதான் அது வரைக்கும் ஆண்டவனே என்று சொல்கிறவர் என் தேவனே அப்படின்னு சொல்றோம் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அவருடைய பார்வைக்கு வெஞ்சினது வெஞ்சினது ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் வந்து தெரியும் நமக்கு வந்து மோசமான நடத்தைகள் மோசமான சிந்தைகள் மோசமான பார்வைகள் மோசமான செயல்கள் இவைகளெல்லாம் நமக்கு இருக்கும்போது அவர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் அவருடைய நிச்சயமாய் அவருடைய பார்வைக்கு மறைவானது எதுவும் இல்லை அப்படின்னு போட்டிருக்கு இந்த உணர்வுகள் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அப்புறம் நம்ம வந்து நல்ல நாட்கள் இருக்க இருக்கிறது வந்து கெட்ட நாட்கள் வருவதற்கு முன்பாய் அவருடைய உறவிலே நாம் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் பலப்பட வேண்டும் அதிலே நாம் தரித்து இருக்க வேண்டும் இதற்காகத்தான் வந்து நமக்கு சில நாட்களிலே சமாதானமான நாட்களை அவர் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் 
உயர்வுகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால நான் உயர்வுகள் வரும்போது நான் இப்படி சொல்லுவேன் ஆண்டவரே எந்த நோக்கத்துக்காக இந்த காரியங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அனுமதிக்கப்பட்டதோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறட்டும் உங்களுடைய சித்தம் நிறைவேறட்டும் அப்போ உங்களுடைய சித்தம் இந்த உயர்வு பின்னாடி வரப்போற ஒரு காரியத்திற்காய் என்னை தகுதிப்படுத்துகிறது என்று சொல்லி நான் நினை தகுதி என்னை வந்து பயிற்சி அளிக்க போகிறது என்று சொல்லி நான் நினைப்பேன் என்றால் அது நடக்கட்டும் அந்த மாதிரி நான் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்னுடைய இதை அதனால எந்த ஒரு காரியம் அவமானங்களோ சரி நிந்தைகளோ சரி இதெல்லாம் யாருமே கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னுட்டு கேட்பார் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி இயங்கி விடாதீர்கள் அவர் நிச்சயமாய் விசாரிப்பார் நிச்சயமாய் கேட்பார் அதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்களுக்கு முன்பாக நடக்கும் இப்படி எல்லாம் நடந்தா இப்படி எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நிச்சயமாய் எல்லா கண்களுக்கு முன்பாக எல்லாரும் நடக்கும் சோ ஆடவர் வந்து எப்பொழுதும் அவருடைய சமூகம் நமக்கு முன்பாக இருக்கிறது என்றது சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஆனால் அதே வந்து அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாவம் நாம் இன்பம் காண ஆரம்பித்து விட்டோம் என்றால் அதுவே நமக்கு பயங்கரமான பிரியம் இல்லாத ஒரு காரியமா இருக்கும் சில பேர் வாழ்க்கையில வந்து பாவத்தை பழகி கொள்வதனாலே புண்ணியங்களை காட்டிலும் புண்ணியமான அவருடைய பிரசனத்தை காட்டிலும் இருளின் மீதும் பாவத்தின் மீதும் அவர்களது அதிக விருப்பு அவர்களுக்கு இருப்பதனாலே அதை விட்டு போய்விடுகிறார்கள் அதான் இந்த வசனங்கள் சொல்லிட்டு அப்படி அவர்கள் போனாலும் அவங்க அவங்க வந்து அவரை விட்டு விலகி போயிட்டாங்க என்றதுனால அவர் நியாயத்திற்கு கொண்டு வர மாட்டார் என்று அர்த்தம் இல்லை அப்பொழுதும் நியாயத்திற்கு கொண்டு வருவார் அப்போ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நன்மையான காரியங்களை அவங்க செஞ்சு அதுவும் நியாயத்திற்கு கொண்டு வருவார் எல்லாம் சரியாய் அதனாலதான் ஒரு ராஜாவை குறித்து பாபிலோன் ராஜாவை குறித்து தேவன் தானியது மூலமாக அந்த அதை இன்டர்பிரேட் பண்றாரு அந்த கைகள் வந்து என்ன எழுதப்பட்டது என்பதை வந்து நம்ம பார்க்கணும் என்ன எழுதப்பட்டிருந்தான் தராசில் நிக்க நீ நெருக்கப்பட்டு நீ குறை உள்ளவனாய் காணப்பட்டால் அதுவும் ஆளுகிறவர்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தராசில் அவர்கள் நிற்கப்படுகிறார்கள் நிறுத்தப்படுகிறார்கள் அவர்கள் குறைவு பட்டவர்களாய் காணப்படுவார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு எவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு இது இருக்கும் பாருங்க அந்த வெளிச்சம் வந்து அவங்களை விட்டு விலகி விடுகிறது ஆளுகை செய்கிறவர்களுக்கெல்லாம் அதிகாரம் படைத்தவர்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அதிக கிருவிகள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஏன் அவர்களுக்கு கிருவி இருக்குன்னா அவர்களை நம்பி நிறைய குடும்பங்கள் இருக்கும் அதனால தேவன் அந்த குடும்பத்துக்காக இந்த மனிதனை வந்து ஆசீர்வதித்திருப்பார் ஆனால் இந்த மனிதன் வந்து அதுக்காக தெய்வன் தன்னை வந்து உளவாய் ஆசீர்வதிக்கிறார் என்பதை உணராமல் அவர்களை வந்து ரொம்ப ஹராஸ் பண்ணவும் அவர்களை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணாம அவங்களுக்கு பிரச்சனை கொடுப்பதிலேயே அவனுடைய நேரம் எல்லாம் இருக்கும் என்றால் அந்த மனிதனுக்கு வந்து அந்த கிருவிகள் அகன்று போவதை கூட நான் பார்த்திருக்கிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கையை நன்றாக கவனித்து பார்த்தோம் அவருக்கு முன்பாய் நமக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கும் நாட்களிலே நாம் அவரை தேடுகிறோமா ஆரோக்கியம் குறைந்து வரும்போது அந்த தேடுதல் தொடர்ந்து தாவிது வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி இருந்து கொண்டிருக்கிறதா இதையெல்லாம் நம்ம யோசித்து பார்ப்போம் கர்த்தர் நம்மை கொண்டு இந்த கடினமான நாட்களிலே இந்த இருளான நாட்களிலே நம்மை வெளிச்சமாக அவருடைய வசனங்களை இந்த உலகத்திற்கு மனித ரூபமாக எடுத்து சொல்லும் பொருளாக நம்மை அவர் மாற்றம் நல்ல ஆண்டு உரை நல்லாக்காய் துதிக்கிறோம் இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிங்க இந்த வசனங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செயல்களாய் மாறட்டும் உருவமாய் மாறட்டும் அடவரே இந்த வசனத்தின்படி வாழும்படியாய் நாங்கள் படைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் அது நிறைவேறட்டும் அது உங்களுடைய சித்தம் அது நிறைவேறட்டும் ஏசுவின் நாமத்திலே கேட்க நல்லது ஆமே ஆமே